హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ హౌ ఇట్ బిహేవ్స్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేటటువంటి లెసన్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ వ్యాలెన్సీ అటామిక్ రేడియస్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ గురించి నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దిస్ ఈస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇట్ మీన్స్ రెసిప్రోకల్ మీన్స్ రివర్స్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీకి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీలో ఏమవుతుంది ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఒక యాటమ్ నుంచి యాటమ్ యొక్క వ్యాలెన్సీ షెల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ అయితే నీడో ఆ ఎనర్జీని అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పాం ఇక్కడ ఇది రివర్స్ ద ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ద ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు అన్ యాటమ్ ఒక యాటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ లిబరేటెడ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాలపీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాలపీ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే ఎం మీన్స్ యాటమ్ యాటమ్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు ఎం మైనస్ ఇన్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్ యాటమ్ ఎం మైనస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వన్ ఈఏ వన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ దట్ మీన్స్ ఒక యాటమ్కి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ సారీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం అదే ఆ ఫస్ట్ అయోనైజే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ యాటమ్కి నెగిటివ్ యాటమ్ అయిపోతుంది నెగిటివ్ అయాన్ అయిపోతుంది ఆ నెగిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోతుంది అది నెగిటివ్ సైన్ అయిపోతుంది దిస్ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద ఎనర్జీ లిబరేట్ ఆర్ లాస్ ఆ యాటమ్ పైన ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ క్లోరిన్ ఉంది క్లోరిన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ క్లోరిన్కి యాడ్ చేసినట్లయితే సిఎల్ మైనస్ అవుతుంది దిస్ నెగిటివ్ అయాన్ పైన యాటమ్ పైన మైనస్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ లిబరేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అదే అయాన్ నెగిటివ్ అయాన్ నుంచి మరలా ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని కనుక ఆ అయాన్కి నెగిటివ్ అయాన్కి యాడ్ చేసినట్లయితే రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అని చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి గ్రూప్స్లో పీరియడ్స్లో ఎలా చేంజ్ అవుతాయి ఎందుకు అనే విషయాన్ని ఒకసారి గమనించినట్లయితే ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ డిక్రీజెస్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ గ్రూప్స్లో టాప్ టు బాటమ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది టాప్ టు బాటమ్ వచ్చేటప్పటికీ ఏమవుతుంది అటామిక్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 
అదేవిధంగా షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఔటర్ మోస్ట్ షెల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలా డిక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఒక ఎనర్జీని యాడ్ చేసినా కూడా అంత ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అంత ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ కాదు పెద్ద ఆటమ్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినంత మాత్రాన దానికి అంత లాభమేం కలగదు సో కాబట్టి ఆ అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉండే కొలది అట్రాక్షన్ తగ్గుతూ ఉండే కొలది ఇలా జరుగుతూ ఉండే కొలది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ టాప్ టు బాటమ్ వచ్చేటప్పటికీ ఎలా అయితే గ్రూప్స్లో అయితే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పాం కదా అదే పీరియడ్స్లో అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ పీరియడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళే కొలది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది చెప్పండి ఎస్ ఇక్కడ అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు అంతగా కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్నాయి అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే అట్రాక్షన్ ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ పర్పస్ పైన మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ద పీరియడ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సైన్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేటటువంటి టాపిక్ చూసినప్పుడేమో యాటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అయింది ఇలా చూడండి ఇక్కడ ఎం మైనస్ అని ఉంది కదా నెగిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అయింది అదే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీలో చూస్తే మనకి ఎం ప్లస్ ఫామ్ అయింది ఎం ప్లస్ అంటే ఎన్ఏ ప్లస్గా ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ మైనస్ ఏమో సిఎల్ మైనస్ ఏర్పడినప్పుడేమో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అది ఎన్ఏ ప్లస్ ఏర్పడినప్పుడేమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయబడింది అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ మనం చెప్తాం ఇవి రెండు కూడా నెగిటివ్ మరియు పాజిటివ్ సైన్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాటమ్స్ యొక్క అయాన్స్ నెగిటివ్ అయాన్స్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏర్పడేటప్పుడు ఆ నెగిటివ్ సైన్ అండ్ పాజిటివ్ సైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెగిటివ్ సైన్ దేనిని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఎనర్జీ లిబరేట్ ఆర్ లాస్ ఎనర్జీ లిబరేట్ ఆర్ లాస్ అంటే ఏం జరిగినట్టు ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రిలీజ్ అయినట్టు ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినట్టు అదే పాజిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఎనర్జీ గెయిన్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ గెయిన్ ఆర్ అబ్జార్బ్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినప్పుడు ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకోబడుతుంది లేదా అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది కాబట్టి అక్కడ పాజిటివ్ సైన్ ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టెడ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎఫెక్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని ఎఫెక్ట్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమిటి అవి అటామిక్ రేడియస్ కానీ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కానీ అదేవిధంగా పెనిట్రేటింగ్ పవర్ కానీ ఇలా ఎలక్ట్రాన్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని ఏవైతే ఎఫెక్ట్ చేశాయో ఇవి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఇలా అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని ఎఫెక్ట్ చేసినటువంటి ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఎఫెక్ట్ చేశాయో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీని కూడా అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఈరోజు మనం క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేటటువంటి లెసన్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి ది డెఫినేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ జరిగినప్పుడు ఎలా ఎనర్జీ రిలీజ్ సారీ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది అలా ఎనర్జీ లాస్ అవ్వటం వల్ల లిబరేట్ అవ్వటం వల్ల లేదా ఆ యాటమ్ ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోవటం వల్ల లేదా ఎనర్జీ లిబరేట్ అవ్వటం వల్ల ఇక్కడ గమనించండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది దేని ద్వారా యాటమ్ ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటుంది కానీ అక్కడ మాత్రం ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎనర్జీ అందుకని లిబరేషన్ అన్నాం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి లిబరేషన్ అన్నాం యాటమ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది బయటకు వెళ్తుందంటే ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటున్నట్టే కదా యాటమ్ కాబట్టి యాటమ్ ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటుంది జరగటం మాత్రం అక్కడ ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది అదే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీలో యాటమ్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అక్కడ గెయిన్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటున్నట్టే కదా కాబట్టి ఇక్కడ అర్థ ఈ రెండు విషయాలు కొంచెం అర్థం చేసుకొని ఓకేనా ఈ రోజు మనము ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్
అదేవిధంగా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ కొత్త వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా దయచేసి ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దాని ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా మీ విలువైనటువంటి సూచనలను సలహాలను మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే ఆ సందేహాలను కూడా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి కంపల్ సరిగా సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం